Всем привет! Рад приветствовать любителя DIY музыки. Очередное видео на нашем чудо канале. И очередной DIY модуль для нашего модульного синтезатора, сделанный этими руками. Это низкочастотный осциллятор или просто LFO, как вы уже видите. Как вы знаете, LFO предназначена для работы на низких частотах. LFO представляет собой обычный генератор волны и на выходе мы получаем стандартные формы волны. И в данном случае это у нас треугольная волна и квадратная волна. Я нашел довольно простую схему на основе микросхемы TL072. Это двухканальный операционный усилитель. Схема несложная. Давайте расскажу, из чего состоит. В общем, тут у нас идет обычный светодиод, два переменных резистора. Один переменный резистор позволяет нам изменять частоту повторений. Второй переменный резистор позволяет регулировать ширину самого импульса. То есть, или резкий импульс, или плавный. Тумблер у нас служит для переключения между двух разных частотных диапазонов два гнезда 3,5 как я уже говорил для выхода наших нашей волны треугольной или квадратной волны сама микросхема TL072 5 резисторов биполярный транзистор 2 диода переменный резистор подстроечный на питание у нас идет 2 полярных конденсатора и 2 керамических конденсатора для разных частотных диапазонов я поставил керамический конденсатор на 1 микрофарад и керамический конденсатор на 47 нанофарад. Вы можете попробовать поэкспериментировать и попробовать свои поставить номиналы конденсаторов, достичь более нужной вам частоты. Питание идет плюс 12 вольт, минус 12 вольт и земля. Подключил все, припаял такой шлейф, подключил. Ну, давайте вставим наш кейс и проверим, как работает. Я вставил наш LFO модуль в наш рек и подключил его таким образом. Попытаюсь вам рассказать, как это работает. У нас есть на выходе треугольная волна и квадратная волна, как я уже говорил. Мы это посылаем на наш управляемый напряжением усилитель, который мы собирали на прошлом видео. И берем с нашего осциллятора, посылаем на аудио ин волну которую генерирует наш осциллятор и с помощью LFO мы будем управлять нашей волной то есть берем накручиваем звук и тут добавляем частоту добавляем звук тут добавляем сглаживание такое пульсацию более добавляем больше и вот переключатель, который работает больше. Или более плавное повторение такое и длинное. И можно попробовать переключить на волну пила ну, квадратную. Вы слышите разницу? который позволяет нам управлять каким-то сигналом. Если, например, есть какой-то синтезатор или какой-то внешний источник звука, который не управляется ничем, то с помощью LFO мы можем им управлять. Такие вот дела. Спасибо за внимание и удачи всем!